Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E a semana começa com fatos violentos. Nós tivemos na última segunda-feira, dia 23, o corpo de um jovem foi encontrado às margens da BR-230, entre as cidades de Samamed e Santa Luzia. Segundo informações da polícia, o corpo foi identificado como sendo Suênio Silva de Oliveira, de 30 anos de idade. O cadáver foi encaminhado ao IML aqui de Patos. Um fato triste e lamentável. Quanto vale uma vida humana? Uma garota de programa foi morta esta semana no Vale do Piancó por a quantia de 20 reais. O fato foi registrado na terça-feira 24, quando a Osângela Alves dos Santos, 25 anos de idade, foi morta a golpes de faca peixeira. O acusado é o pintor Gilmar Felipe de Souza, 44 anos de idade. Ele foi preso e disse à polícia que a vítima se recusou a cumprir o que foi determinado e não quis também devolver os 20 reais. Ele matou a esfaqueada, infelizmente. Na área policial, um fato chamou a atenção, acidente nas proximidades de Santa Gertrudes, na BR-230. Esse fato foi registrado por volta das 4 horas da tarde da última quinta-feira, dia 26, quando um veículo modelo D20 capotou. O motorista perdeu o controle, capotou em seguida, ficando ainda no acostamento da rodovia. A D20 estava carregada com garrafões de água mineral, que seriam entregues no distrito de Santa Gertrudes. O veículo pertence ao empreendimento do ramo de distribuição de água mineral aqui na cidade de Patos. Apenas danos materiais foram registrados neste acidente. Durante esta semana, declarações do prefeito Dinaldinho Vanderlei de que as galerias não eram de responsabilidade absoluta da prefeitura de Patos repercutiram na imprensa local. Segundo Dinaldinho, a prefeitura tem responsabilidade em parte das galerias. Esse fato também foi comentado pelo gerente regional da Cajepa, Maciel Damasceno. Maciel disse que o que é de responsabilidade da Cajepa, ou seja, o esgotamento sanitário, a Cajepa está fazendo. No entanto, a galeria pluvial não é de responsabilidade da Cajepa e sim da Prefeitura Municipal. Esse fato veio à tona porque muitas reclamações estão sendo feitas com relação a galerias estouradas em vários pontos aqui da cidade. Durante esta semana, a polêmica da compra de um veículo veio à tona pela imprensa. O portal patsonline.com noticiou que o Ministério Público do Trabalho determinou o recolhimento do veículo Fiat modelo 1 para o pátio da Secretaria de Saúde do município. O objetivo da ação foi para que se esclareça a compra do Uno ao invés do Renault modelo Sandero por parte da Prefeitura Municipal de Patos durante a gestão do prefeito Lenildo Moraes do PT. Lenildo veio à tona também e fez a sua explicação sobre esse fato. Todos os detalhes, senhores, conferem no portal patosonline.com. Esta semana, a radialista Sandra Sibeli deu um susto aos seus amigos e à imprensa patuense. Ela passou mal enquanto trabalhava em seu estabelecimento. Sandra foi levada às pressas para o Hospital Regional de Patos e posteriormente transferida em um UTI móvel para um dos hospitais de João Pessoa. Ela já recebeu alta e faz um tratamento de saúde na capital paraibana. Desejar boa sorte à colega Sandra Sibeli. Durante esta semana, o presidente do Tribunal de Justiça esteve em Patos inaugurando atos de acessibilidade ao Fórum Miguel Sátiro. Esse fato foi registrado na quinta-feira, dia 26, quando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante, esteve em nossa cidade para inauguração das obras de forma que garantam melhor acessibilidade aos espaços do térreo e andar superior do prédio do Poder Judiciário em nossa cidade. Era uma reclamação da sociedade patuense, a falta de acessibilidade. O presidente do TJ disse que isso agora foi sanado. Durante esta semana, saiu a informação de que as vereadoras Nadir Gerlande, do PMDB, e Lucinha Peixoto, do PCdoB, podem assumir cargos do governo Ricardo Coutinho aqui em Patos. Nadir iria para a direção do Hospital Regional, deputado Janduí Cardeiro, enquanto Lucinha Peixoto iria assumir a direção do Hospital Infantil no Aldo Leite. Vale salientar que essas nomeações ainda não saíram no diário oficial do governo do Estado. Se Lucinha e Nadir assumirem esses cargos, abrem espaços para os suplentes do partido aqui em nossa cidade. 
Durante esta semana, um abaixo assinado foi entregue ao prefeito Dinaldinho Vanderlei para prestar um melhor apoio aos, à associação que defende a luta dos animais aqui em nossa cidade. Em uma reunião que aconteceu na manhã de sexta-feira, integrantes do movimento Adota Patos e defensores de políticas públicas para os animais de rua, em especial cães e gatos, estiveram reunidos com o prefeito Dinaldinho Vanderlei para entregar um abaixo assinado contendo 5.118 apoios para a construção do centro de zoonoses aqui do município de Patos. A sociedade clama pela construção do centro de zoonoses. Esta semana, nomes foram exonerados do governo Ricardo Coutinho em Patos. Detalhes. Segundo informações de clonistas políticos, os nomes são ligados ao vereador Diogo Medeiros. Diogo, que é do partido de Ricardo Coutinho, mas que ultimamente resolveu declarar apoio a Dinaldinho Vanderlei, prefeito de Patos. Algumas exonerações chamaram a atenção e foram publicadas no Diário Oficial. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Sua mente é mais poderosa do que você possa imaginar. Ela pode estar a serviço do ego e fazer apenas coisas desse mundo. Ou pode ser usada pela luz e fazer coisas extraordinárias. Mas lembre-se, no caso de você escolher a luz, você será perseguido pelas trevas. Mas não tenha medo, a luz sempre prevalecerá. Portanto, escolha sempre o caminho da luz e faça de sua mente uma máquina do bem. Não dê ouvidos para as trevas. Elas tentarão, mas jamais conseguirão apagar a luz que existe dentro de você. Pense nisso. Deixe a sua mente a favor da luz. Uma ótima semana e até a próxima.